。十三先生，等一下，我特意让人送了套衣服过来。你想要找回场子，怎么还能穿得如此普通呢？还是慕容小姐想得周到啊，那就谢谢慕容小姐了。应该的，既然是演戏，那就别叫我慕容小姐了，叫我千羽吧。换好衣服，十三犹如换了一个人，走下劳斯莱斯。十三牵着慕容千羽的手。戴上面具，走进了酒店。哈,哈哈哈，小丽啊，以后跟着王哥飞黄腾达，可千万不能忘记我呀！还有，你一定要跟十三彻底断了关系啊！放心吧，李姐，我已经跟他说清楚了，以后彻底没有联系。这时，十三牵着慕容千羽走了进来，瞬间成为全场焦点，然后在众人的目光中，慢慢走到一旁的桌子坐下。哇，小丽，你看这男的好有性格啊！我恋爱了。咦，难道是我的错觉吗？为什么我从他身上感到一丝熟悉呢？看着前女友看过来的目光，十三忽然起身走到她的身旁。这位美丽的女士，请问有幸和你共进晚餐吗？不好意思，先生，我已经有男朋友了。谢谢你的好意。不过我们是不是在哪里见过呢？真巧，很多女孩子都这么说。哼。你想吃什么？我点菜了。随便点，不用客气。这里的菜我经常吃，都吃腻了。这样吧，将你们店里的招牌菜上一遍，再来两杯蜂蜜浆。那个，本店今天新推出菜系——珍稀帝王蟹，不过价格一份就要六十六万纳元。请问，这个价格对十三先生来说就像是九牛一毛，但这么花钱会不会给他留下坏印象？上吧，不差钱。会不会太大了？一份就有六十六斤，我们两个确定能吃完？也对。要不你们一起啊？毕竟浪费可耻嘛，是不是？旁桌的女子显然心动，毕竟那可是六十六斤的帝王蟹，错过这一次，此生或许都没有机会吃到了。而一旁的千羽一脸好奇，他知道十三是来找场子的，就是不知道他唱的是哪一出。兄弟，你过分了啊！我好像没有得罪过你吧？哦，是吗？看着十三一脸的风轻云淡，王哥忍不住了。如果我没看错的话，你身边这位小姐应该就是慕容集团的千金慕容千羽吧？我没记错的话，她可是有未婚夫的哟。再说你这身行头，虽然是真的，但明显不合身，是临时租来的吧？十三听完对方的话，依旧笑而不语。不过，他还是将头转向慕容千羽，似笑非笑地打量起来。哪家没规矩的东西？你竟然在我男友面前胡言乱语！你这是在跟慕容集团叫板吗？你大爷！本小姐好不容易遇到一个合适的人，居然被这二货给搅了局，老虎不发威，真当我是瓷娃娃呢？那个，我未婚夫一事其实是长辈定下的，那时候我还没满岁呢，让您见笑了。您放心，我肯定不会嫁个那给蠢货的。什么？我看花眼了吗？慕容集团的千金，怎么感觉在跟这个年轻人道歉？连慕容集团千金都不敢得罪的人，他到底是什么身份？十三，你要不要喝点什么？你们这里最好的酒是什么？先生，我们这里最好的酒是康帝，售价六十万纳元。那行，先来五瓶吧。看着十三那桌光酒水，就花去了三百万纳元。隔壁桌的两个女生眼神中满是羡慕，而王哥也从刚才的震惊中回过神来。可还没等他缓和过来，十三那气死人的声音又传来了：“服务员，给隔壁的那个长裙女孩送一瓶过去。”你为什么送我一瓶这么贵的酒呢？因为你值得更好的。他说的对呀、啊，为什么我不能拥有更好的呢？这个王哥一眼就能看出有多花心。与其感化一个海王，不如拥有更好的。想通这个道理，小丽义无反顾地离开这张桌子，来到十三这边。人活一张脸，树活一张皮。兄弟，你牛，我王某人认输，输给你这种超级富豪，我输得心服口服。小弟刚才有眼不识泰山，自罚一杯全当赔罪了。服务员结账。哎，喝红酒多没意思。服务员，给这位先生上一瓶白酒，要75度的，记在我账上。这家伙今天是不打算善料了。我什么时候得罪过这样一位超级富豪的？原来是王氏集团的公子哥呀，我还以为是谁，在市里还算有点名气，不过可不是什么好名声。之前还以为这个王哥有多厉害。没想到在比他更厉害的人面前，一样的如此不堪。王哥眼看是躲不过去了，随即拿起高度白酒
无意中看到小丽脸上的嘲讽之色，气急攻心，手上的白酒瓶居然滑到地上。哎呀，兄弟，实在是对不起啊，浪费了你一片心意。日后我一定登门赔罪，那我就先离开了。没关系，一点小钱罢了。服务员，再给这位先生上一箱刚才的白酒。十三先生，这是要杀人诛心啊！不过十三先生，这位前女友也真是拜金的可以啊！这样羞辱她现男友，居然一点反应都没有，甚至还有点幸灾乐祸。十三先生当初是怎么看上她的？王氏集团好歹也是八大家之一，怎么到你这里就拉垮了？挨打要立正，敬酒都不喝，难道是要喝罚酒？臭丫头，在这里煽风点火，看来不喝不行了。如果今天一走了之，到时候传回老爷子那里，恐怕会直接打断我一条腿了。算了，人死啥朝上，大不了进医院。王哥在众人的注视中，将箱中的白酒一瓶瓶灌进自己的肚子。等他喝完，整个人已经摇摇晃晃。当他准备离开时，一旁的十三又开口了：“等等，大哥，我错了，我今天就不该坐这个桌子。这桌子编号是九，九是至尊之数，我根本不配坐。”你大人有大量，当我是个屁给放了呗。十三听完王哥的说辞，面露笑意，接着慢慢伸手摘下脸上的面具。王哥，你看看我到底是谁？十三，怎么会是你？不可能，绝对不可能！你只是一个穷屌丝，怎么可能会是超级富豪？